हेलो लर्नर्स इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एनोवा एनकोवा एनकोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ को वेरियंस एनालिसिस ऑफ को वेरियंस इज अ टेक्निक इन विच इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल सम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन बाई टेकिंग द एडिशनल ऑब्जर्वेशन ऑन ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनकोवा वी कैन कंट्रोल सम सोर्सेज ऑफ वेरिएशन बाई टेकिंग द एडिशनल ऑब्जर्वेशन एनकोवा अलाउज अलाउज टू कंपेयर वन वेरिएबल इन टू और मोर ग्रुप्स टेकिंग इन टू अकाउंट और टू करेक्ट फॉर वेरिएबिलिटी ऑफ अदर वेरिएबल्स कॉल्ड को वेरियट्स ओके इट टेस्ट वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर वेरियंस एक्सप्लेन बाई अ को वेरियट सो दिस इज द एनकोवा मीन्स इट टेस्ट वेदर इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर कवेरियंस एक्सप्लेन बाई अ को वेरियट मीन्स आफ्टर कंट्रोलिंग ऑल्सो इफ वेदर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट और नॉट सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ को वेरियंस नाउ नेक्स्ट इज वाई एनकोवा द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन जनरल हैपन्स टू बी टू इंश्योर that the result observed may be attributed to the treatment variable and to no other casual circumstances for instance the researcher studying one independent variable x may wish to control the influence of some uncontrolled variable sometimes called the covariate or the uh, concomitant variable z which is known to be correlated with a dependent variable y then he should use the technique of analysis of covariance for a valid evaluation of the outcome of the experiment so in uh, psychology and education primary interest in the analysis of covariance rests in its use as a procedure for the statistical control of an uncontrolled variable so this for these are the purpose for which we are using ancova like the uh, now ancova technique what is ancova technique while applying the ancova technique the influence of uncontrolled variable is usually removed by simple linear regression method and residual sums of the squares are used to provide variance estimates which in turn are used to make test of significance in other words uh, covariance analysis consists in sum in subtracting from each individual score yi that uh, portion of it uh, yi dash that is predictable from uncontrolled variable zi and then computing the usual analysis of variance on the resulting y minus y dash of of course making the due adjustment to the degree of freedom because of the fact that estimation using regression method required loss of degree of freedom so this uh, ancova technique is influenced of uncontrolled variable and uh, is usually removed by linear simple linear regression method and the residual sum of the squares are used to provide variance estimates so in turn it is used to make test of significance now assumptions in ancova in generally what are the assumptions in ancova we are taking like there is some sort of relationship between the dependent variable and the uncontrolled variable we also assume that this form of relationship is the same in the various treatment group other assumptions can be taken in ancova is various treatment groups are selected at random from the population the groups are homogeneous in variability the regression is linear and is same from group to group so these kind of assumptions can be taken in ancova so these are the assumptions which can be taken in ancova now next uh, as we have already discussed about the assumptions which can be taken now we will go to the example in this example the following are paired observation the following are the paired observation of three experimental group that is group 1 group 2 group 2 and they three and there is a paired observation xy xy for group 2 uh, and xy for group 3 y is a covariate or you can uh, concomitant variable calculate the adjusted total within group and between group and sums of square x and test the significance of difference between the adjusted mean and f ratios all things we have to find of this ancova so this is the three experimental group there is the three experimental group and uh, two two variables pair of observations are there so how to do this question group 1 group 2 group 3 
सो इफ यू विल फाइंड आउट द टोटल इट्स फोर्टी नाइन इफ यू विल फाइंड आउट द टोटल इज थर्टी थ्री दिस वन वन हंड्रेड फोर्टीन एंड एट प्लस ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन यू विल गेट सेवेंटी टू दिस टोटल इज वन सेवेंटी फाइव एंड दिस टोटल इज वन हंड्रेड फाइव now we will find out the mean so 49 divided by 1 2 3 4 5 you will get 9.8 similarly 33 divided by 5 6.6 .6, 114 uh, divided by 5 it is 22.8 100 uh, 72 divided by 5 14.4 this divided by 5 35 and this divided by 5 is 21 so so if you will find out uh, the sum of x sum of x means uh, or x sum is uh, 49 plus 114 plus 175 that is 338 this is the sum of x now if uh, we have to find out the correction factor for x the formula is summation of x by n and this one is whole square so uh, if you will do uh, the sum of this then you will get this so summation of y if you will find then 210 and correction factor for y is 2940 so summation of x square is this summation of y square is this and summation of xy is this so correction factor for xy can be find out with the help of this formula summation of x into summation of y by n that is 4732 so total ss formula for x is summation of x var x square minus correction factor for x so this is this one is the total ss for x ss between uh, for x what formula is A formula is forty nine square by five means x one square plus x two square plus x three square by five uh, minus correction factor of x. So correction factor already we have got it seven six one six point two seven. So this is the SS within uh, SS between for x and SS within for x will be total SS for x minus total SS between for x. So it will if you will do subtraction of this you will get twenty two hundred seventy one point six zero. now similarly we will work out for the for with respect to the y okay we in for this y also for for y also we will find out total ss uh, ss between for y ss within for y so total ss is 794 794 and total ss uh, for y is 794 ss between for y is with the formula 519.6 ss within for y is 707 274.4 so Uh, we will work out the same for x and y also total sum of the product of x y we have got 11 uh, we have got 1106 ss between for x and y is this x ss uh, within for x and y is 198 means formula is same only we you have to first you have to do for x then for y then for x y okay now next is we will just got a table source between groups and within groups a df okay 2 and 12 only because two two variables are there and 12 whole data is 12 so ss for x is this ss for y we have got this and ss for the uh, xy we have got 900 and afterwards uh, uh, we have uh, uh, we have find out uh, within group 271.60 274.40 and then x 198 okay so this is the kind this is the way we are representing e x s e y e y y e x y e t x x total t y y and t x y okay this one is the e x s now what is the formula for adjusted total ss is equal to txx so what is txx 1859.73 and txy txy is 11606 and tyy is 7797794 uh, uh, so if you will calculate adjusted ss for total uh, it's this and uh, adjusted ss within group then formula is exx minus exy by e <coughs> yy so these are the representations means what we called e x x e y y these are the representation so if you will put all these in adjustant adjusted ss within group formula you will get this one 128.73 now afterwards what we can do uh, we have got the formula with the help of formula between groups uh, degree of freedom is 2 within groups 11 okay and now s formula with the help of formula only these all written so sum of squares is 190.40 128 now only we have got ms ms formula is very simple like uh, ss minus df so uh, ss divided by df if you will do then 90 uh 5.2 and uh, 128.73 divided by 11 is 11.73 so if you will get uh, the f ratio of this you will get 8.14 okay so total is this so at 5% level the value is 2 and uh, 11 
ओके वी वन इज टू एंड वी टू इज इलेवन सो इट इज़ थ्री पॉइंट नाइन एट मीन्स इफ यू विल विद द टेबल एट फाइव परसेंट लेवल वी आर गेटिंग थ्री पॉइंट नाइन एट एंड एट वन परसेंट ऑफ लेवल इट्स सेवन पॉइंट टू वन बोथ दीज वैल्यूज आर लेस दैन द कैलकुलेटेड वैल्यू ओके कैलकुलेटेड वैल्यूज एट पॉइंट वन फाइव एंड बोथ द वैल्यूज आर लेस सो कैलकुलेटेड वैल्यू एट वन इज ग्रेटर दैन द ट्रेबल वैल्यू अकॉर्डिंग वी रिफर टू द एफ रेशियो सिग्निफिकेंट एट बोथ लेवल्स विच मीन्स दैट द डिफरेंस इन ग्रुप मीन्स सिग्निफिकेंट एडजस्टेड मीन इफ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर एक्स विल बी वर्कड आउट एज द विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला रिग्रेशन कोफिशियंट फॉर एक्स ऑन वाई डेट इज बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट विद इन ग्रुप बाई सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स ऑफ वाई सो वी के यू कैन कैलकुलेट दैट रिग्रेशन कॉफिशियंट फॉर एक्स ऑन वाई विद द हेल्प ऑफ डैट फार्मूला एंड द फार्मूला गिव्स अस द रिजल्ट जीरो पॉइंट सेवन टू वन सिक्स सो इन दिस वे वी हैव गॉट डेविएशन ऑफ इनिशियल ग्रुप फ्रॉम द जनरल मीन्स एंड फाइनल मीन्स सो नाइन पॉइंट एट जीरो टू ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो थर्टी फाइव देन ग्रुप वन दिस वन डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल ग्रुप इज दिस सो एडजस्टेड मीन फार्मूला इज दिस सो इफ यू विल फाइंड आउट द एडजस्टेड मीन फॉर ग्रुप वन देन इट्स फिफ्टीन पॉइंट वन फोर एडजस्टेड मीन फॉर ग्रुप टू इज ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव वन एंड एडजस्टेड मीन फॉर ग्रुप थ्री इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन फाइव द सॉल्यूशन एडजस्टेड मीन्स टू फाइंड ऑफ ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप लाइक ग्रुप वन ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री सो दिस वे दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू एनकोवा होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड बट इट्स नीड सीरियस अटेंशन ऑन फार्मूलाज बिकॉज फार्मूला इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मूला ऑफ एस एस बिटवीन एस एस विद इन एम एस डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप इन एनकोवा एंड एनोवा बूथ सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट so if you have any kind of doubt you can ask in discussion forum this is all about today's lecture thank you